Merci. François Ruffin. Oui, monsieur le PDG, vous avez affiché votre ambition d'emblée, devenir major de l'économie, de l'énergie responsable. On en est loin. Votre firme est parmi les pires émettrices avec près de 1% des émissions mondiales à vous tout seul. Voilà pour le présent, soit. Mais le pire, c'est l'avenir. Quel futur préparez-vous 95% de vos investissements, 9,2 milliards, vont à l'exploration et l'exploitation de pétrole. Et les 5% restants pour les énergies bas carbone, et dans bas carbone, vous comprenez le gaz et les biocarburants. Mais c'est cohérent, c'est cohérent avec la trajectoire climatique que vous visez. Qu'est-ce que vous dites Nous, on a notre scénario, mais il ne fait pas 2 degrés parce qu'on est, est trop pragmatique, il doit faire 3 degrés, 3,5 degrés. C'est dans une émission de télévision et je vous cite. En freinant ainsi, parce que vous dépensez 29 millions d'euros chaque année pour freiner les lois sur le climat, pour entraver les règlements, pour influencer les médias, en freinant ainsi, en jouant sur le passage de 2 degrés à 3 degrés, ça a des conséquences qui sont terribles pour la planète. C'est la photosynthèse qui, à 3 degrés, pourrait cesser de fonctionner et les plantes qui, à la place d'engranger de, du CO2, finiraient par en dégager. C'est la fonte du permafrost, ce sont les eaux qui montent avec des centaines de millions de réfugiés. C'est une catastrophe dont, en fait, on ne mesure pas l'ampleur. Sachant que cela, poursuivre votre business à usual, c'est un comportement criminel. Pourquoi, en le sachant, vous poursuivez Pourquoi ne pas basculer Pourquoi ne pas mettre 95% de vos investissements, non pas dans la poursuite, mais dans une réorientation Parce que ce serait nuire à votre rentabilité, et vous l'écrivez dans, dans les rapports de Total, la préoccupation croissante en matière de changement climatique pourrait avoir des conséquences négatives significatives sur les activités, sur les flux terroriseries, sur la réputation, les perspectives ou la valeur actionnariale. Et la valeur actionnariale, vous allez pouvoir dire que Total, le but, ce n'est pas le profit d'une entreprise, mais la valeur actionnariale est au cœur de, du, but, du but de Total. C'est le but de Total. Quand on donne 10 milliards d'euros à ses actionnaires, on voit qu'ils gouvernent. Ce ne sont pas, ça ne se fait pas pour le bien de l'humanité ou par les salariés. C'est destiné essentiellement euh, aux actionnaires. Alors bon, qu'est-ce qu'on peut demander On peut souhaiter euh, la renaissance d'un pôle public de l'énergie qui réenglobe Total et qui fasse que ces 10 milliards versés au pétrole plus ces 10 milliards versés aux actionnaires aillent dans une vraie stratégie de réorientation euh, vers euh, les énergies renouvelables. Et 20, 20 milliards d'euros, ça serait un, un profond levier. Maintenant, ce n'est plus au PDG de Total que je veux m'adresser. Je n'ai pas trop d'espoir de faire changer le groupe Total avec derrière Vanguard Group et compagnie. Je veux m'adresser à l'homme Pouyanné, parce que si j'ai plus d'espoir dans, dans, dans le PDG, je garde foi en l'homme comme individu, je ne doute pas que vous aimiez vos enfants, et même les enfants des autres, qu'en revoyant la folie des grandeurs, vous riez aux, aux blagues de Louis de Funès, que vous soyez, si ça se trouve, comme personne, comme individu, inquiet du réchauffement climatique, navelé de la disparition des rhinocéros et des abeilles. Et, je vais vous le dire, il est clair qu'on prépare un monde de merde à nos enfants, et que vous en êtes partie prenante. Eh bien, je dirais que c'est comme pour la mafia, nous avons besoin de repentis. Nous avons besoin de repentis qui passent du côté obscur de la force vers la lumière. Donc je vous enjoins de rejoindre, par exemple, la manifestation des jeunes pour le climat ce samedi. Vous m'expliquez la folie des grandeurs, quand même, ce que je n'ai pas compris. Ça dénote une profonde humanité que de rire aux, aux blagues d'Yves Montand et de Louis de Funès ah bah ouais, dans la folie bah, des grandeurs, ça, et notamment dans le canapé ça. en compagnie de ses enfants, monsieur le Président. Ok, ça c'est transpartisan. Non je pas chercher le rapport avec le pétrole. Fin bateau. Oui, je n'avais pas. Oui, euh, vous voyez, je, je, je suis comme vous, j'ai passé mes vacances à aller voir des gorilles au Rwanda, vous voyez, pendant, pendant plusieurs jours. Donc oui, j'aime la nature comme vous. Il se trouve que l'être humain peut aussi, que je suis, peut aussi euh, avoir envie de, de maintenir cette planète. Pardon, Madame Bateau Non, je disais qu'on va augmenter. Effectivement, mais moi, je ne traverse pas l'océan à bateau pendant que mes gardes du corps passent en avion, effectivement. Euh, donc. Euh, je, oui, on va rebondir en avion, oui, on n'a pas le droit. C'est interdit sur cette planète C'est plutôt en vélo. Donc, euh, donc oui, on peut, on peut aussi vouloir défendre, on a des idéaux, on cherche à les convenir, mais je vous, en, je vous demande simplement de faire en sorte de, au moins de penser que les gens qui travaillent dans cette entreprise, qui en sont fiers, ont aussi, eux aussi, des idéaux qu'ils cherchent à défendre. Oui, le groupe Total, vous avez dit 40 milliards de profits, ça devrait être le levier majeur ou l'un des leviers de réorientation de la politique énergétique. Et euh, vous n'avez pas contredit les données que je livrais en disant 
de l'investissement va à l'exploration et l'exploitation de pétrole. Les 5% restants vont pour l'énergie bas carbone. Et encore, l'énergie bas carbone, il faut entendre que dedans, il y a le gaz. Vous avez dit le gaz, c'est deux fois moins de CO2. D'après le rapport de Total lui-même, c'est 72, ça, ça émet, le méthane émet 72 fois plus de gaz à effet de serre que euh, le pétrole, d'après votre rapport lui-même. Et euh, ce sont les agrocarburants. Est-ce que la transition énergétique sur les 5%, sur la petite marge que vous envisagez, c'est essentiellement le gaz naturel et euh, les biocarburants à l'huile de palme. Il y a, il y a quand même, donc là, il y a un outil majeur de transition énergétique dont on se prive. Deuxième point, je viens sur l'évolution du cadre fiscal sur les biocarburants. Moi, je suis désolé, mais quand on me dit que ça met le site en difficulté parce qu'il va y avoir 70 à 80 millions d'euros de déficit possible sur ce site-là s'il n'y a plus la niche fiscale en question, alors qu'on a en face une boîte qui fait 40 milliards de profits et qui vise 10 milliards de dividendes, c'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible d'entendre ça quand il y a cette marge de manœuvre énorme pour imaginer même complètement autre chose avec un site industriel comme, comme la MED. Dernier point. Euh, euh, quand on vous dit en Ouganda, et il euh, y a une série de, de papiers qui sont parus dans la presse, six associations, quatre af associations africaines, deux associations françaises, s'unissent pour dire, à partir d'une série de témoignages, il euh, y a des personnes qui ont été chassées de leurs terres, à qui on n'a pas proposé une contrepartie en termes de terres pour poursuivre leur culture du manioc. Il va y avoir des sites qui vont être pollués, des fleuves, des lacs, et ainsi de suite. Il y a une vraie interrogation qui se déroule sur place, avec une étude euh, au préalable qui paraît insuffisante, en tout cas c'est ce qui se lit, vous ne pouvez pas juste répondre « oui mais il suffit d'envoyer un tweet et puis maintenant de toute façon tout le monde est discrédité ». Non, il y a un travail, vous pouvez le contester, mais contestez-le, mais donnez-nous des faits qui mettent en cause la, euh, le, la vision qui est proposée par entre autres survie et les amis de la terre qui disent ça et dites-nous en quoi c'est faux, vous êtes là. Profitez-en pour dire et n'opérez pas un chantage en disant c'est la mise en cause de nos, de nos 100 000 salariés à travers le monde. Ces 100 000 salariés, ils ont un lien de subordination euh, et ils ne sont pas engagés moralement par euh, les actions du groupe. Si le, le groupe, comme il le fait, il a une centaine de, de, de filiales qui sont dans les paradis fiscaux, ce ne sont pas les salariés qui en ont décidé. Quand il euh, y a des choix qui sont faits sur le terrain de l'énergie, ce ne sont pas les salariés qui en ont décidé. Et ils ne dirigent pas le conseil d'administration de Total, en tout cas. Ils y sont moins que, par exemple, Vanguard Group. Donc, euh, et s'il y a d'éventuelles atteintes aux droits de l'homme de la même manière, euh, ces éclaboussures ne doivent surtout pas rejaillir sur les salariés. Il y a une direction, elle doit assumer euh, le, euh, son rôle de direction et nous dire ce qu'il en est là, en l'occurrence, sur ce dossier. Monsieur Ruffin, je vous le redis, l'investissement, vous ne voulez pas m'entendre, dans l'électricité et dans le gaz naturel, c'est plus de 50%, ce n'est pas 5%. Euh, et il n'y a pas 100 filiales dans des parents fiscaux chez Total, il en reste 11 ou 12, elles sont publiées. Nous y sommes engagés à n'en créons aucune nouvelle depuis maintenant 3 ou 4 ans. Nous publions la liste de toutes nos filiales. Il en reste, nous en avions 30 en 2015. Il en reste 11, 11 ou 10 ou 11, euh, sur lesquelles nous ne sommes pas seuls d'ailleurs décisionnaires, mais de façon tout à fait déterminée. Nous sommes totalement transparents à ce sujet. Je considère que tout ça est du, du 3, de l'optimisation de troisième ordre, qui n'a aucun intérêt d'un point de vue global du groupe, si ce n'est des problèmes réputationnels. Et donc, nous avons une politique très claire. Nous ne permettons pas à nos, à nos collègues, ce qui a peu posé des questions, notamment quand on a des partenaires qui nous disent bah, il faut s'implanter là, on leur répond non, ça nous est déjà arrivé euh, au cours des dernières années. Donc il y a clairement, total, nous, nous voulons faire. Il m'en reste 11 parce que je n'arrive pas pour l'instant à convaincre certains associés de, euh, de les transférer là où nous voulions les transférer. Franchement, là-dessus, euh, cette politique est claire et, et, et totalement transparente.